Sziasztok, Tombor Nelly vagyok, üdvözöllek titeket a konyhámban. Ma egy olasz menüvel készülünk nektek. Nekem volt szerencsém két évig Olaszországban élni, és nagyon közel áll hozzám az olasz gasztronómia és a mentalitásuk. A mai menü nem más, mint egy gombaragú papárdellével. Ezután készítek egy pecorino salátát San Daniele chipszel és mézes dióval, ezt követően egy paradicsom salátát buratinával és stracciatellával, és aztán meglepő mód egy franciás olasz desszerttel zárunk, de az előző három ételben is van egy picit twist vagy egy kis csavar. Azt gondoltuk, hogy egy frutti di bosco galett az tökéletes lezárása lesz ennek a három megelőző fogásnak. Vágjunk bele! Nyugodtan készítsétek el mind a négy ételt, körülbelül másfél órát vesz igénybe, pláne akkor, hogyha betartjuk a sorrendet, érdemes a galett tésztájával kezdeni, aminek utána pihenni kell egy kicsit a hűtőben, amíg a gombaragú készül, addig pedig a salátákat elő tudjuk készíteni. Kezdjük is el, elsőként a galettnek a tésztáját fogom begyúrni, ehhez Wessex Meal lisztet fogok használni, 180 g lesz szüksége, ezt hozzáadom a kockára vágott vajat, ez 170 g, egy csipet sót, és kezdésnek egy kanál jeges vizet, és ezt összegyúrom. Pontos, hogy maradjanak benne nagyobb vajdarabok, ezért is használok hozzá jeges vizet, hogy ne olvadjon el a vaj a kezem melegétől, mert azt szeretném, hogyha a sütés folyamán ez elolvadna a tésztában. És jeges vízből még teszek hozzá egy keveset, a szállt a tésztánk. Nagyon fontos, hogy ezt ne gyúrjuk túl, mert akkor elolvadnak benne a vajdarabok. Lefettem a tésztát, ezt most beteszem a hűtőbe legalább 20 percre. A galett tésztája a hűtőben, úgyhogy amíg az ott pihen, addig elkezdem a gombaragút. A felhevített tálba most beleöntöm az olívaolajat, és erre ráöntöm a salotta hagymát. A hagymán készen áll, úgyhogy most hozzáadom a felvágott zellerszárat és a répát. Két-két répát és zellert használok ehhez. Amíg ez készül, addig a következő fogásnak elkezdem a hozzávalóit előkészíteni. A San Daniele chipset megsütjük a sütőben, valamint a mézes dió is a sütőbe kerül. Narancsvirág néz, ezt összekeverem a dióval, teszek hozzá egy csipet maldonsót. Hogyha a tepsi nem kapodásmentes, akkor érdemes sütőpapírra kibélelni. És most beteszem a mézes diót a sütőbe. A tepsit kibéleltem sütőpapírral, beleteszem a San Daniele sankát. Ezt úgy teszem a tepsibe, hogy ne fedjék egymást, és beteszem a dió mellé, ami most 175 fokon pirul már. A zöldségeink szépen karamellizálódtak, úgyhogy ezen a ponton hozzáadom a fokhagymát, és azért csak most, mert a fokhagyma nagyon könnyen megéli. Körülbelül fél percig hagyom pirulni a fokhagymát, és ezen a ponton hozzáadom a verőport. Hagyom, hogy az alkohol elpárologjon. Hamarosan bele fogom önteni a paradicsom szószt, és mivel fehéret viselek, arra gondoltam, hogy magamra teszem a kötényemet, csak a biztonság kedvéért. A kulinárizban nagyon sokféle Don Antonio termék található, én most egy sima paradicsom szószt fogok használni. Sűrű, nagyon ízes, és biológiai gazdálkodásból származnak a paradicsomok. Ehhez az ételhez egyébként használhatunk paradicsom sűrítményt is, de én most ezt a megszokott paradicsom szószt választottam. Ezt most felöntöm egy kis Aneto alaplével, ami egy spanyol márka. Annyit öntök hozzá, hogy szépen elfedje a zöldségeket, és ezt most puhára főzzük. Amíg ez készül, lefedem, és kiveszem a sütőből a San Daniele sonkát. Hagytuk egy picit kihűlni, és ezt most föl fogom darabolni a salátához. A gombaragúhoz ma háromféle gombát fogok használni. Krémgombát, laska gombát és green champignon -t. De egyébként a kulinárisnak nagyon széles a gomba választéka, használjatok bátran hozzá rókagombát, sitakét, vagy akár vargányát is. Ezeket vékony szeletekre vágtam, és most hozzáadom a zöldséges alaphoz. Ezt jól átforgatom, befedje ez a zöldséges alap, veszek hozzá egy pici sót, egy kis alaplevet még, teszek hozzá egy kis kapokfüvet, ezt majd a végén kivesszük, lefedjük, és közben elkészítjük a salátánknak az öntetét. A rukala salátám öntetéhez Lorenzo olívaolajat és Leonardo balzsamecetet fogok használni. Hozzáadom az olívaolajat, és 
mivel mind a kettő nagyon jó minőségű alapanyag, én más nem is tervezek hozzáadni ehhez a salátöntethez. És a fenyőmag pirításához egy kis olívaolajat fogok használni. Amíg ez készül, addig kiveszem a hűtőből a galettnek a tisztáját. Meglisztezem a pultot, erre kiöntöm a galett tésztát, megpróbálok egy korongot formázni belőle. Körülbelül fél centi vastagságúra nyújtom a tésztát. A galett tésztáját kinyújtottuk, itt van a tepsiben a sütőpapíron, és egy kis beszíjó sárga barack lekvárral fogom megkenni. Nagyon szeretem ezt a lekvárt, mert magas a gyümölcs tartalma, és nagyon finom íze van. És most a piros bolyó gyümölcsöket picit nácukarral meg fogom szólni. És most beleöntöm a piros bogyós gyümölcsöket a kalett közepébe. És nem baj, ha egy kicsit több. És aztán a tésztának a szélét elkezdjük behajtogatni. A galett szélét megkenem egy kis sárga baraszk lekvárra, és megszorom egy kis nácukarra. Sütünk előmelegítve 200 Celsius fokra és ezt most beteszem, és körülbelül 45-50 perc alatt aranyban állásítom. A fenyőmag elkészült, úgyhogy ezt most kijöntöm a serpenyőből, hogy ne piruljon tovább. A vágódeszka alatt lehet, hogy látjátok a konyhai papírtörlőt, ezt azért szoktam használni, mert hogyha benedvesítjük, és erre tesszük rá a vágódeszkát, akkor az nem csúszkál a pulton. Kulinárizban egyébként nagy a paradicsom választék, és nagyon finomak és édesek. Ezekből készítjük most ezt a paradicsom salátát, és ezt az asztalon fogom befejezni, meg fogom locsolni egy kis olívaolajjal, és megszórom maldonsóval, és a végén stracciatellát és natur buratinát fogok rátenni, de egyébként a boltban létezik füstölt és szarvasgombás verzió is. És ma az antipasztihoz, a hűtőpultból válogattam különböző olasz felvágottakat, 6 és 12 hónapos érlelésű sonkát, szarvasgombás szalámit, olivabogyót, paradicsomot és egy kis fügét, valamint articsókát, ami nagyon különleges a kulinárizban. Ennek a tésztának a csomagolása 5-7 percet ír, éppen ezért én ezt 4 percig fogom főzni, leszűröm és aztán a raguban fogom befejezni. Ma egy rusticella tésztát fogok használni, egészen pontosan a paperdele verziójukat, és ezt a sós, lobogó vízbe fogom beletenni, de szigorúan csak amiatt, mert már itt vannak a vendégek. Az a tapasztalatom, hogy tésztát csak akkor érdemes elkezdeni főzni, ha az, akinek tálalni szeretnék az asztalnál ül, különben se áldente nem lesz, se finom. A tésztának a főzővizéből már kimertem egy kicsit, hogyha kellene lazítani a gombaragút. Most hozzáadom a leszűrt tésztát a gombaraguhoz, és még az egészet együtt fölmelegítem és befejezem egy kis reszelt pecorino sajta. Ne felejtsétek el kivenni belőle a kakukfüvet. Teszek rá egy kis csilipvejhet, és megszórom kis pecorino sajta. A kulinárizban gyönyörű színes répák voltak, amiket nem tudtam otthagyni, úgyhogy ebből egy krumplihámozó segítségével ilyen vékony kis csíkokat vágtunk. Gyönyörű színt ad a salátának. Ezzel most feldíszítem. Beszórom a mézes, felaprított diót, és még egy pici pecorinót teszek a tetejére, és a saláta öntetet az csak a legvégén majd az asztalnál fogom ráönteni.